Bem, agora que eu consigo falar sobre isso, eu até me lembro de um dia específico. Não sei por que eu lembro desse dia e desse momento. Eu não sei nem se existiu de verdade. Talvez tenha se tornado um daqueles pedaços de memória que ficam perdidos. Talvez isso tenha mais a ver com memória do que eu imagino. Acho que eu tinha uns oito anos de idade e eu caminhava numa calçada enquanto deixava a mão escorregar no muro. Um muro com folhas, sabe? Daqueles que crescem e ficam presos no, no cimento. Como se fosse uma grama. Eu realmente não sei porque eu lembro dessa cena. Além do momento, eu lembro da sensação de tocar naquelas folhas. Sei lá, estranho. Porque vê, pensa comigo. Me disse faz sentido. Mesmo se você nunca tocou no objeto específico, ele não te parece familiar? Quando você olha para ele, não existe algo? Não é a imagem do objeto em si, não é o visual, não é a sensação que ele te causa, não é a cor, nem a textura. Na verdade, eu não sei nem como é que eu vou te explicar isso. Olha, por mais que você nunca tenha tocado num objeto específico, parado ou em movimento, ele te parece íntimo. Talvez essa intimidade tenha um nome. Sei lá, alguém já deve ter pensado sobre isso antes. E por mais que... Por mais que você nunca tenha tocado no objeto, ele parece fisicamente possível de acessar. Um corpo com forma. Tudo e qualquer coisa que podemos ver também pode ser sentido. Mas esse termo sentir me parece esotérico demais. Não te parece estranho sentir? Só como algo que só sinto lá dentro, onde não posso nem devo tocar. Quando eu digo sentir, automaticamente eu já sinto algo. Daí eu começo a pensar sobre isso, que sentir possa estar ligado a algo que, sei lá, não precisa ser tocado. Mas ainda é estranho. Por mais que você nunca tenha tocado no objeto, Parado em movimento, vivo ou morto, grande ou pequeno, você o sente. Não sei como. Antes de tocá-lo, eu sinto que ele tá nas minhas mãos, sabe? Ah, esquece o que eu te disse, é só uma besteira da minha cabeça. <risos>